హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం క్లోజర్ అంటే ఏంటి సార్ చూద్దాం సో ప్రీవియస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వీటిలో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం ఫంక్షన్ లో ఇంకొక నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ లో ఇంకొక ఫంక్షన్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం సో అవి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం సో ఇది మొత్తం మనం చూసాం ఇది మొత్తం మనం చూసాం బట్ ఇప్పుడు క్లోజర్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం అసలు క్లోజర్ అంటే ఏంటి సో క్లోజర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ సో జాగ్రత్త గమనించండి క్లోజర్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన దానికి మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సో దట్ రిమెంబర్స్ సో అది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది వాల్యూ ఇన్ ఎన్ క్లోజింగ్ స్కోప్ వాల్యూ ఇన్ ఎన్ క్లోజింగ్ స్కోప్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెమరీ దట్ మీన్స్ ఎన్ ఎన్ క్లోజింగ్ స్కోప్ లో ఉన్న వాల్యూని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది రైట్ అండ్ ఆ వాల్యూ అనేది మెమరీ లొకేషన్ లో మనకి రిజిస్టర్ కాకపోయినా రైట్ సో జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి మెమరీ లొకేషన్ లో ఆ వాల్యూకి సంబంధి ఆ వాల్యూ అనేది మెమరీ లొకేషన్ లో ఉండదు కానీ మనం ఎన్ క్లోజింగ్ స్కో స్కోప్ లో అయితే ఎప్పుడైతే ఆ వాల్యూ ఇస్తున్నామో ఆ వాల్యూని గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటుంది అనమాట ఏంటిది అది గుర్తుపెట్టుకునేది ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో ఆ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్లోజర్ అంటున్నాం ఆ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్లోజర్ అంటున్నాం సో ఎక్లోజర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ రిమెంబర్స్ వాల్యూ ఇన్ ఎన్ క్లోజింగ్ స్కోప్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెమరీ మెమరీ లొకేషన్ లో లేకపోయినా మనకి అది గుర్తుపెట్టుకొని ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి తీసుకుంటుంది సో దాన్ని మనం క్లోజర్ అంటున్నాం సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డిఫైన్ ఏ అని నేను ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఆర్ ఫంక్షన్ వన్ అని తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఫంక్షన్ వన్ అని తీసుకుంటున్నాను ఒక వేరియబుల్ అనేది నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను అండ్ డిఫైన్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ టూ ఫంక్షన్ టూ లో ఇంకొక వేరియబుల్ ని నేను తీసుకున్నాను నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ మల్టిప్లికేషన్ కావాలి ఈ రెండు వాల్యూస్ మల్టిప్లికేషన్ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక చూడండి అండ్ నేను ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ వన్ ని నేను కాల్ చేస్తానో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫంక్షన్ టూ సో ఫంక్షన్ వన్ ని నేను కాల్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ టూ కూడా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ని నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి సో రిటర్న్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి ఫంక్షన్ టూ సో రిటర్న్ ఫంక్షన్ టూ ఫంక్షన్ టూ ని నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక వేరేబుల్ తీసుకున్నాం నార్మల్ గా సో నేను ఫంక్షన్ వన్ ఆఫ్ సమ్ టెన్ అనే వాల్యూ నేను ఇక్కడ పాస్ చేశా సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో జాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళండి క్లోజర్ లోకి వెళ్ళండి సో క్లోజర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ రిమెంబర్స్ వాల్యూ ఇన్ ఎన్ క్లోజింగ్ స్కోప్ ఈవే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెమరీ సో క్లోజర్ అనేది ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫంక్షన్ ఇది ఫంక్షన్ సో ఫంక్షన్ వన్ అనేది ఫంక్షన్ సో దీనికి నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నా సో ఏ సో ఏ లోకి ఏం వస్తుంది నాకు దట్ రిమెంబర్స్ వాల్యూ ఇన్ ఎన్క్లోజింగ్ స్కోప్ సో నేను ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఏమి ఇస్తున్నాను నేను టెన్ అనే వాల్యూ ఇస్తున్నాను టెన్ అనే వాల్యూ ఇస్తున్నాను అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెమరీ ఈ టెన్ అనే వాల్యూ ఇక నేను దీంట్లోకి పాస్ చేయటం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను కదా సో ఇది నాకు మెమరీ లొకేషన్ లో ఉంటుందా ఆర్ సపోజ్ నేను ఏ లోకి వస్తుంది కదా అంటే దట్ మీన్స్ ఏ లోకి తీసుకున్న తర్వాత నాకు మెమరీ లొకేషన్ లో సేవ్ చేస్తుందా చూడండి సో ఇది వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంది సో జాగ్రత్త గమనించండి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంది ఇది ఫంక్షన్ లోకి రైట్ సో 
చూడండి వస్తున్నా దీంట్లో ఏమైనా సో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ వన్ ఆఫ్ టెన్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్ వన్ కి సంబంధించిన వాల్యూని మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఎక్స్ లోకి ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది నాకు ఇక్కడ టెన్ అనే వాల్యూ వెళ్తుంది ఎక్స్ లోకి టెన్ అనే వాల్యూ వెళ్తుంది నాకు ఇక్కడ అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం పంపించాలి ప్రింట్ సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో తీసుకున్నాం కదా మనం సో ఏ లోకి సమ్ టూ అనే వాల్యూ నేను పంపిస్తున్నాను ఏలోకి సమ్ టూ అనే వాల్యూ పంపించాను సో ఇప్పుడు నాకు ఏమైంది చూడండి ట్వంటీ అని వచ్చింది దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఏలో ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది దానిలో ఎంత ఉంది వాల్యూ టెన్ అని ఉంది అండ్ ఎగైన్ నేను ఏ ఆఫ్ టూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఎక్స్ లో టెన్ వాల్యూ వస్తుంది అండ్ డిఫైన్ ఈ ఫంక్షన్ లో ఏ ఆఫ్ టూ మీన్స్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ టూ ఆఫ్ టూ అని అర్థం దట్ మీన్స్ రిటర్న్ లో ఏమొస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినప్పుడు అండ్ వై వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసాం అంటే టూ సో టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సో ట్వంటీ అనే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ అగైన్ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం జస్ట్ ఫంక్షన్ వన్ ఆఫ్ సమ్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాను రైట్ అండ్ అగైన్ ప్రింట్ డి అని ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను కదా ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో జి ఆఫ్ సమ్ త్రీ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నాకు ఏమి వచ్చింది చూడండి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అని వచ్చింది త్రీ అండ్ అక్కడ వాల్యూ అనేది ఏదైతే మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నామో ఎన్క్లోజింగ్ స్కోప్ లో సో దాన్ని ఇది ఏ అనేది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అండ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఐడి ఆఫ్ ఏ అంతా చెక్ చేద్దాం సో ఐడియా ఆఫ్ ఏ సమ్ వాల్యూ అనేది ఏదో వచ్చింది అండ్ సేమ్ అలాగే ఐడియా ఆఫ్ ఫంక్షన్ వన్ చూద్దాం సో ఎర్ర వస్తుంది అంటే వాల్యూ కూడా పాస్ చేయాలి కదా ఐడియా ఆఫ్ ఫంక్షన్ వన్ టెన్ కదా వాల్యూ సో దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సో ఫంక్షన్ అనేది ఫంక్షన్ వన్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు డి లోకి ఇచ్చాం కదా దట్ మీన్స్ డి లోకి ఇచ్చాం మనం అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది మన అడ్రస్ మెమరీ అడ్రస్ లొకేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అనేది నాకు ఐడి అనేది సపరేట్ గా ఉంది చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినప్పుడు అంటే మళ్ళీ అగైన్ నేను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఐడియా ఆఫ్ ఏ చూడండి అండ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సమ్ చాన్ సారీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వన్ అని ఇవ్వాలి ఫంక్షన్ వన్ ఐడి కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఐడియా ఆఫ్ ఏ వాల్యూ అండ్ ఫంక్షన్ వన్ యొక్క ఐడి వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి నాకు రెండు ఈక్వల్ గా లేవు ఎందుకంటే ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి మెమరీ లొకేషన్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి బట్ ఇది రిఫర్ చేసింది మాత్రం సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫర్ చేసింది మాత్రం సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ వన్ అన్నాను కదా సో వాల్యూ అనేది ఏం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ టెన్ అనే వాల్యూనే తీసుకుంటుంది అక్కడ రైట్ సో ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం ఏ అంటున్నాం కదా సో ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇవి సో దాన్ని మనం క్లోజర్ అంటాం ఏ క్లోజర్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ రిమెంబర్స్ వాల్యూ ఇన్ ఎన్క్లోజింగ్ స్కోప్ ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తున్నాం అంటే టెన్ అనే వాల్యూ ఇస్తున్నాం అనుకోండి సో ఈ వాల్యూని రిమెంబర్ చేసుకుంటాం అంటే అది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అండ్ మెమరీ లొకేషన్ అయితే ఉండదు కదా ఆ వాల్యూ అనేది సో అందుకనే మెమరీ లొకేషన్ లో ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ మనం ఏ ఆఫ్ సమ్ టెన్ అయిన వాల్యూ ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏలోకి టెన్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఏలోకి ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఇస్తున్నామంటే ఏం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ టెన్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన టెన్ వాల్యూని గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వన్ లో ఉన్న వేరియబుల్కి ఇస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ టైం మనం ఇచ్చింది దేనిలోకి ఇస్తుంది ఫంక్షన్ టూ లోకి ఇస్తున్నాం ఫంక్షన్ టూ లో వై అనే వాల్యూ ఇస్తుంది
సో ఇది మనం క్లోజర్ అంటాం సో ఇది సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే మనం ఏ ఏ లోకి తీసుకుంటున్నాం కదా సో ఏ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వన్ తీసుకున్నాం కదా సో ఫంక్షన్ వన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ టూ ఆఫ్ సో ఈ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది అంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్ టూ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఫంక్షన్ టూ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఇక చూడండి ఫంక్షన్ టూ లో ఉన్న వాల్యూ ఫంక్షన్ టూ లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఈ ఫంక్షన్ టూ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఈ ఫంక్షన్ వన్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొని రైట్ అండ్ ఫంక్షన్ టూ లో మనకి ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేసి అండ్ ఈ టోటల్ వాల్యూస్ ని దేనికి ఇస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏ లోకి ఇస్తున్నాయి సో అదే కదా మనం ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే సో ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వన్ అంటే ఏంటి ఏ ఆఫ్ టెన్ అండ్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ టూ అంటే ఏంటి ఫైవ్ క్లియర్ సో మనకి ఈ క్లోజర్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫార్మాట్ అనేది కూడా మనకి ఇలా వెళ్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది తర్వాత ఫంక్షన్ టూ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏమో ఫంక్షన్ వన్ కి వెళ్తుంది సెకండ్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏమో ఫంక్షన్ టూ కి వెళ్తుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ